Nagsimula po yun nung time na nasa church po kami. And then, mayroon po sa part sa gilid ng church. Mayroon po doon parang room. And then, may tumawag po sa amin na di ko po alam kung staff po siya doon. Na kung gusto daw po namin mag-audition sa ballet. And then kami po, um, na hindi po namin alam na yung bali po na yun pala, yun po pala yung first foundation ni Tita Silvia. So nag-audition po kami, pinagawa po kami ng mga arms position, then sa, po, sa paa din po, mga position sa bali. mag-adjust nun. Kasi uh, that time po, talagang wala po talaga akong alam. As in, hindi ko po alam ko ano pong ginagawa sa ballet. Yung sa point po ng paa ko, hindi po kasi natural na maganda yung point ng paa ko. So, ang ginagawa po is tinatapakan po yung paa ko para at least po yung point ko uh, bumaba po. And then, the, sobrang yun po ang hirap. As in, nung pag time na pong tapa, tatapakan na yung paa namin. Ang dami pong umiiyak sa amin. Opo, sa class ko po, sa level 2A, puro all girls po kami. Well, yung Ballet Manila, nag-umpisa kami noong 1995. Gusto talaga namin magtayo ng sariling kumpanya na magpapahalaga talaga sa training at sa sweldo, sa mga benefits ng dancers. Gusto talaga namin na yung dancers merong health benefits, may retirement benefits, merong ano siya talaga, uh, trabaho siya talaga. Yung scholars namin talaga, is, it's a privilege no? na kailangan um, i-earn mo. No? Hindi pwede yung nag-absent, hindi pwede yung masakitin, hindi pwede yung madaling mag-give up. No? Kailangan talaga pursigido ka. Kasi it takes from 6 to 10 years of daily training in order to become a professional classical ballet dancer. Now, um, ang dami talaga, after one month, nagkukwit na sila. Kasi hindi nila kaya, masyadong mahirap, no? It's always through live audition. So, lahat ng mga gustong maging scholar, pumupunta sila sa Ballet Manila, nagkaklase, nage-ensayo, minsan nage-enroll. Minsan, from paying students, binibigyan namin ng scholarship kasi nagka-qualify sila as, as scholars, no? Sometimes, dito, pag malapit dito sa Pasay City Branch namin, nag audition kami sa mga public school na malapit para naglalakad na lang yung mga bata papunta sa kanilang ballet class, no? Sometimes, um, dumadating yung time na meron kaming mga resources na pumunta sa probinsya. nag audition din kami doon. No, binibigyan namin ng scholarship dito, binibigyan namin ng dormitoryo dito. Pero siyempre, limitado ang, you know, lahat, ang, ang lahat may hangganan. Hindi talaga namin kayang magbigay ng, ng scholarship sa lahat ng mga batang o lahat ng mga magulang na gustong i-enroll ang kanilang mga bata sa balay.
ultimate dream ko talaga is magkaroon dito ng the Philippine Ballet Academy. Sana merong isang institution kung saan sa isang building andun na lahat ng ballet studio, andun ang teatro, at andun ang, ang classroom ng mga bata. From all over the Philippines, mag-audition tayo ng mga bata na may talento talaga sa pagbabalay. At doon na sila mag-aaral at pag-graduate nila, meron talaga silang profesyon na.